രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എം പിമാരുണ്ട് ജനറലി നമ്മൾ ബ്രോഡർ ആയിട്ട് പറയാം ഒന്ന് ലൈക്ക് ലോ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എം പിമാർ രണ്ട് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് നന്നായി നോക്കുന്ന എം പിമാർ എം പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് ചെറിയ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണോ അത് സ്വന്തം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി നോക്കുന്ന ഒരാളാണോ ആരാണ് നല്ല എം പി understand what exactly is the role of an mp is the duty of an mp oradathum define cheyidittilla endana avaru satyaprathi cheyumbam i will faithfully discharge the duty upon which i am about to enter inna oru vaadhigam parayarundu i will faithfully discharge the duty upon which i am about to enter for he is entering on a duty but what duty it is nobody knows കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡസൻ സെയ് എനിത്തിങ് പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർലമെൻറ്റ് ഈസ് ദ സുപ്രീം ലെജിസ്ലേച്ചർ ഫർ ലോ മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ലെജിസ്ലേച്ചർ ലോ മേക്കിംഗ് സെക്കൻഡ് ഈസ് വോട്ട് പാസിങ് ദി ബജറ്റ് കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഈസ് സസ്റ്റെയിനിങ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ സസ്റ്റെയിൻ ഓൺലി വെൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഗിവ്സ് ഇറ്റ് മണി ഇത്ര എത്ര സിമ്പിളാണ് ആ സംഗതി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൈസ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ പാസ്സാക്കുന്നത് ഈ പാർലമെൻറ്റാണ് ഈ അംഗങ്ങളാണ് ഇവർ കളക്റ്റീവ്ലി ആണോ പാർലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ പാസ്സാക്കിയെങ്കിലേ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുള്ളൂ അതാണ് അതാണ് അവരുടെ റോള് ടു പാസ് ദ ബജറ്റ് മേക്ക് ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എം പിമാരുടെ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയിൽ ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണോ നോ അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദിയർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് കാരണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ദി executive that is the government it is responsible to the legislature about legislature has a right to scrutinize the functioning of the executive the question on the varna is a is a procedural device with which they scrutinize the functioning of the government they can ask questions about anything relating to the governance pangeyana chodyathinte pradhanyam adha for the minister is duty bound to answer because he is answerable to the house that ingane yani system operate cheyunnu appo ivaru chodyangal chodikunu ennu parayunnu they are actually discharging their responsibility she avada nadakkunnathu ee chodyangal thane rendu therathil undallo onnu avada discuss cheyina chodyangal sabhayil charcha cheyappadunna chodyangalum athe avada allade oru return answer kittunna chodyangalum appo sadharana mp mar ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരാരെങ്കിലും അതിന് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ അങ്ങനെ എല്ലാ എം പിമാരും അങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ദേ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ദ ഗോൺ റൈറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ബാലറ്റ് ചെയ്യും ബാലറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാറ്റും ഒരു ബാലറ്റിലൂടെയാണ് ബാലറ്റിൽ പേരിടും ചോദ്യങ്ങളല്ല പേരിട്ടിട്ട് പേര് വരുന്നതിൻ്റെ ആ ക്രമം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അത് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ സഭയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സഭയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപതെണ്ണം ഓരോ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹാർഡ്ലി ത്രീ ഓ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹൗസ് അങ്ങനെയാണ് മറ്റേത് It doesn't, it is not discussed in the house at all. A written answer will be given. So, if you are doing this, you will be able to do it. This is the answer. If you are doing this, you will be able to do it. If you are doing this, the answer is the answer to the government. That is supposed to be the most authentic kind of thing. So, that is why they are going to talk about it. 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 people will get an impression that a very important issue has been highlighted in parliament by our mp ingena yana parapolu sambhavikkunnathu 
അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുക ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സേവ് അതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഓ ബാഡ് ഓ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദി വേ ഷുഡ് ബി ഡാൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ബട്ട് ദിസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അതേ സമയത്ത് ആ ഞാൻ ഐ എം കമ്മിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ ഷൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാൻസ് ആർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലല്ലോ പാർലമെൻറ്റ് ഷൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിബേറ്റാണ് ഓൺലി ത്രൂ ഡിബേറ്റ് യു വിൽ ബി നോൺ യു വിൽ ബി കൗണ്ടഡ് ഓൺലി ത്രൂ ഡിബേറ്റ് യെസ് ആൻഡ് ഹവ് യു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഹവ് യു പ്രസൻറ്റ് യുവർ കേസ് ഹൗ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് യു ആർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അത് വേറെ എന്താ നിയമം അതുപോലെ തന്നെ ബില്ല് വരിക ബില്ല് വരുമ്പോൾ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് ബില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ടെക്നിക്കലാണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റഡി ദി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫോമുലേറ്റ് യു ദ പോയിൻസ് ആൻഡ് യു മേക്ക് ദോസ് പോയിൻസ് ഇൻ ദ ഹൗസ് ആസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആസ് പോസിബിൾ ഇത് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളെ ഒരു പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ വേറെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നുമില്ല സി എം സ്റ്റീഫൻ പറയാം ഐ കൻ സേ ഇറ്റ് എനിവേ ഐ മീൻ ഐ ഹാവ് നോ ഹെസിറ്റേഷൻ ടു സേ ദാറ്റ് സി എം സ്റ്റീഫൻ വാസ് എ വെരി വെരി ഇഫക്റ്റീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെമ്പർ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെയല്ല ഹി വാസ് എ ഗുഡ് ഒറിയേറ്റ് ഓൺലി ഹിസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെൻറ്റ് വാസ് ബാഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒഴിച്ചാൽ ഇ വാസ് എ വെരി ഇഫക്റ്റീവ് സ്പീക്കർ ഇവിടെ അതിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജനതാ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു സമയം അന്ന് ഹി വി ബിക്കം ദി ലീഡർ ഓഫ് ദി ഓപ്പോസിഷൻ സ്റ്റീഫൻ അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേക്കാരി ഒരു ടോൾ ഫിഗർ സ്റ്റീഫൻ വളരെ ഇംപോസിങ് ആയിട്ടൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി And then he had a stentorian voice. He had two of them. It was a very memorable speech which he made. That was a constitutional issue. That was a constitutional issue. That was a constitutional issue. The House has no power to expel a member. That was a point that they raised. That was raised for the first time in the in Parliament. House has no right. was no power to expel a member. In the past, the Supreme Court was able to do the same thing. Indian Parliament and every legislature, not only Parliament, the state legislature also has this power to expel a member. That is Article 105 in the past, the Supreme Court was able to do the same thing. But it was clear. When Stephen Rice came out, it was actually, everybody was, everybody was thinking hard about it. I mean, what a... tremendously important point he was raising pin adu adu pole ane ende muruga oru bhagam kuda parn thirthekadu finally pulli a speech it was a marathon speech and avasanathu pulli parangu varthi engana nanu ariyo today you are crucifying her andre ande kurichu nan parayunnu today you are crucifying her but remember crucifixion is not the end of the story after crucifixion there will be a resurrection <laughs> she will come back with the roll of thunder and the flash of lightning nak bolli parna ad biblical idilana parna ad parna pe bhayangara kai adi ayirunnu congress inde bhagathu nokka ad aa reethil ad athra effective aayittu shaktamayittu ippol vandu manasil orma kidappund ende appo how impactful it was aa reethi prasangam kaiyunna oral aayirunnu stephen കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാര് പലപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാര് കൂളായിട്ട് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിലൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നാൽ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഈ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്ന എം പിമാരെ നമ്മൾ കാണാറ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഭാഗമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയല്ല പിന്നെ അത് 
പറ്റിച്ചൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകുന്നത് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ ശക്തമായി മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഈ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും മലയാളത്തിൽ മാത്രം പറയുകയും സംസാരിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ് തീരെ പറയാതിരിക്കുകയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു സ്വിച്ച് ഓവർ പറ്റ പറ്റിയില്ല പ്രയാസമാണ് അതിലിപ്പോൾ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചാൽ അതായത് നമുക്ക് മലയാളികൾക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ തന്നെ നടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മളെ ആക്ഷേപിച്ചു കളയും നമുക്ക് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും തമിഴിനാവൊന്നുമില്ല അവർ ദേ വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻ